Bất tịnh quán tụng Pháp sư tỉnh am Người dịch giới nghiêm Phật vì những chúng sanh tham dục mà nói bất tình quán Quán một thời gian lâu, tham dục liền trừ Có thể vượt ái hà và siêu khổ hải Tôi rảnh rỗi đọc đại trí độ luận Rồi nhân đó lấy ý diễn thành kệ để tự nhắc mình Đồng thời nhắc nhở thế gian Kệ rằng Tư tưởng Ân ái rồi cũng chết Thân này có bền lâu Hay ai khóc vô ích Ai khéo hiểu tư lường Trướng tưởng Vừa đang độ thanh xuân Bỗng thành thân sinh trướng Tuổi niên thiếu trước mắt Dung mạo lại thế nào Thanh ứ tưởng Tướng trắng đỏ rõ ràng Thân xanh vàng ứ nát Xin anh mở mắt coi Đó chẳng phải người khác Quại tưởng Da thịt đã rơi xuống Ngũ tạng trong hiện ra Nếu nhìn cho thủ đạo Chỗ nào đáng lưu luyện Quyết đồ tưởng không còn mỹ miều nữa Toàn máu mũ tanh hôi Muốn tìm tướng xấu đẹp Hình chất dần phôi phai Nung lãng tưởng Thối rửa thật khó nhìn Tanh hôi không thể ngửi Đâu ngờ nơi mũ chảy Là chỗ từng bôi son Đạm tưởng Dê chó ăn thịt người, người từng ăn dê chó Không biết người và thú, ai thối lại ai thơm Tán tưởng Hình hài đã tan rã, tay chân cái mỗi đường Quá kỹ tướng xinh đẹp, rốt cuộc đi về đâu Cố tưởng vốn bộ xương trắng xóa mà từng dối người ta Ngày xưa xem là giả Ngày nay thấy chân thường Hiêu tưởng Hế lửa nóng hừng hực Xương tàn chốc quá không Nhìn xem trong khói lửa Có khởi tham tâm không Kể trên hơi sơ lược Chưa quán kỹ làm thêm luật ngũ ngôn cho rộng hơn Tư tưởng Ái luyến rồi cũng biệt Thi lương không nở nhìn Thức vừa ra khỏi thể Thân đã mặc áo quan Lửa đêm sưởi nhà trống Gió thu lạnh màu tan Khuyên ai gặp ngày ý Hãy quán tưởng thân tàn Trướng tưởng Phong đại thổi bên trong Chốc lát đã sình trướng Thân như bịt nước đầy Bụng tợ dưa bức dây Nước bứa ra ghê tởm Rồi rùi nhặn bu đầy Từng gì da mộng dối Hối hận sai năm xưa Thanh ứ tưởng Nắng gió thổi nướng lâu Xanh vàng rất đáng thương Gia khô đầu tiên hát Xương một nửa tầng trên Tai mũi khuyết lỗ hổng Gân cốt đứt liên hồi Người đã tuy không nói Nhìn đây cũng hỡi ôi 
quái tưởng da thịt vừa giữa ra hình chất liền lở loét nứt nẻ nhiều đường nứt dòi bọ rút ngổ ngang dây khô quấn tóc rối rêu ẩm dụng áo quần gửi lời người xinh đẹp thôi bôi vẻ túi dơ quyết đồ tưởng một mạng máu vô tình ngàn năm người không dậy đầm bìa bết tử thi bừa bộn dơ đất cát chớ hỏi tướng xấu đẹp ai hay thân gái trai khương thay đôi mắt thịt lâm nhận giả làm chân nung lạng tưởng da mộng dáng giấy rách thịt thổi bỏ canh thiêu máu huyết từ trong chảy rồi nhặn bên ngoài tranh ăn lòng heo về ói nước rửa chó khó trong nếu không cực gây tởm làm sao đoạn giọng tình đạm tưởng thi hài bị thú ăn nham nhở xương trắng hiếu không no bụng chim đói không hết chó thèm thuồng năm xưa yêu mình quá ngày nay chẳng ai thương không bằng thịt heo chó còn bán được nhiều tiền tán tưởng tứ chi bỗng chia lìa đâu còn thân nguyên vẹn đâu chỉ vẻ đẹp mất mà tên tuổi cũng không thọ yểu nhìn cỏ thu mập ốm hỏi gió chiều xin ai mở to mắt suy ngẫm kỹ việc này cố tưởng da thịt đã tiêu trừ chỉ còn xương trắng héo mưa khiến cho ẩm mốc nước ngập đất in xương bao trùng kiến kéo đến thâu tàn giãn cháo con nét phong lưu đâu mất hồn giấc dưỡng lang thang thiêu tưởng lửa giữ táp hài cốt chốc đã bùng lên cao đỏ bay đầu ngọn lửa đen tới đỉnh tối cao giọng niệm đồng cho hết chân tâm tở mặt trời muốn siêu đường sanh tử quá này phải tin chuyên tứ niệm xứ tụng lúc phật sắp vào niết bàn căn dặn các tỳ kheo hãy nương vào tứ niệm xứ như phật không khác nay nhằm vào thời mạt pháp người giữ chánh niệm ít ỏi nhìn lại pháp môn này không mấy ai tu học đâu chỉ không tư duy về nghĩa lý của kinh mà ngay cả tên kinh còn chưa biết thật là đáng bùi ngùi tôi ở núi nhân rảnh rỗi Đọc phẩm di giáo của kinh Niết Bàn Nhân đó rút ý nghĩa Viết thành thi kệ Để cho người ca dịnh Chánh niệm tăng trưởng Giọng niệm tiêu trừ Răng nhắc mình hàng ngày Đồng thời không quên di giáo Quán thân bất tịnh Hễ khởi điên đảo tưởng liền có huyển duyên thân Máu bụ thường hỗn hợp tanh hồi mãi hiện bày giấy dán da vào thịt dây quấn cốt dưới gân lông mộc đầy rậm rạp trùng sanh khắp nơi thân nội tạng toàn xú ủy trang sức chỉ áo khăn tứ đại vốn không thật các căn chẳng lẽ chân nói năng tiếng tự gian hít thở khí tự hoàng miễn cưỡng gọi nam nữ Hư danh lập anh tôi Trăm năm ba thước đất Giảng cổ một nắm mồ Quý tiện đều sanh tử Hiền ngu thảy ưu sầu Uổng sanh rồi uổng tử Ai biết bổn lai nhân Quán thọ thị khổ Cá khổ từ đâu khởi Biết chắc từ thọ sanh Thuận nghịch vừa lãnh nạp Lấy bỏ liền tuôn hoành Còn có thạnh và suy Thì còn dinh và nhục Oán từ thân mà khởi Buồn do vui mà sanh 
Nhà dương tạ còn đâu Nước tàu lưu đã đổ Vui buồn mấy giấc mộng Thắng bại một dáng cờ Sự với tâm trái nghịch Bần với bệnh tìm nhau Tiền thần hô không tới Nghèo quỷ đuổi không đi Lật đợt rồi vô ít Út ức khắp bất bình Không cầu ti như quý Tri túc thiếu thành dư Ngộ được chân lý không Vui buồn chỗ nào sanh Quán tâm vô thường Giọng tâm không chỗ mắt Thể tướng rốt là sao Lập lòe đèn trong gió Lao sao sóng nước trên Một nhà sáu căn khác Sáu thức anh em nhiều Lộn xộn chạy theo cảnh Dồn dập mũi khác nhau Xanh vàng mắt thay đổi Động tĩnh tay đổi thay Thúi thơm mũi phân biệt Mặn lạc lưỡi khen chi Nóng lạnh thân khó dễ Đẹp xấu ý khen chi Cảnh diệt tâm tạm ổn Tình dông trí lẻ loi Lật đổ hang ngũ dục Dập nát ổ sáu căn Và cướp vua chuyện quá Chim bay khỏi giọng la Khi nào ngộ thường trụ Các giọng thảy tiêu ma Quán Pháp vô ngã Các Pháp duyên sanh ra vốn không có tự ngã Nhân duyên có sanh diệt Nghĩ suy liền kém hơn Muốn được trở thành mất Cầu nhàn gặp bận hơn Sợ lạnh đông không dứt Khổ nóng hạ miên trường Nghèo mong giàu có sướng và bám tuổi tráng niên Đâu ai ghét thuận lợi Nào ai thích nguy dâm Tự tại mới là chủ Đổi thay đâu phải thường Lìa căng niệm nào khởi Không thức cảnh hoàng dâm Trong ngoài không gì cả Ở giữa cũng trống trơn Sáu cửa không tịch tỉnh Căn nhà lộ rõ ràng chỉ cần trần lao hết Lộ rõ đại giác dương Tượng tán Tiên sinh Chu An Sĩ ở Côn Sơn Trước tác rất nhiều loại sách Nhĩ đáng đọc những sách ý Thu được lợi ích rất nhiều Quá khứ Đức Thế Tôn Vì nửa bài kệ Các hành vô thường Là pháp sanh diệt mà còn xả thân cúng dường Nay ơn của tiên sinh Nhĩ đáng tôi không biết lấy gì để báo đáp Tuân tử thạch tâm Lấy giả tượng làm đề Ngoài vui mừng chim lễ Còn cung kính Làm kệ tứ ngôn nhị thập giận Khen ngợi tượng của tiên sinh Thật sự thì khen ngợi không thể hết Hay khen ngợi cũng thừa Ý tôi chỉ muốn phổ biến cho mọi người biết Về việc trước tác rất nhiều sách của Ngài Cái chính là để kết duyên giảng sanh tịnh độ Nghĩ tiên sinh ở trong đài sen chắc cũng mỉm cười Một ngày sau ngày sóc giọng mùa đông Năm canh tí niên hiệu đạo quan trương nhị đáng Chỉ có đại cư sĩ sinh vào thời khang hy Biến tài vô ngại Nói Pháp rất hay Cư sĩ có khả năng viết lách Nói năng Nhanh như sẩm sét Sách dở Phật, Lão, Nho Cư sĩ đều thông suốt Khí như mây cuộn Từ như sóng nhồi Là sứ giả như lai Làm đại đạo sư Thương cho mạt Pháp Chúng sanh ngu si Nếu chẳng phải Bồ Tát Ai có tiếng rống như sư tử Tức chỉ Đức Phật Chết sanh Tây Phương Tôi sanh đâu trễ Viết sách giảng lời Xiển minh nguồn ý Xưa nghe luận thuyết Nay thấy dung nhan Gậy nón về Tây Gió đùa râu trắng 
Tôi coi mình là đệ tử Không được truyền thừa cúi đầu lệ bái Cảm động chảy nước mắt Danh đức của Ngài thật bằng giới Phật Tất cả đồng đạo Đều dạng phần kính ngưỡng Ngài Trước mắt tuy là hình tượng Nhưng trong đó lại có đại nhân duyên Ngài có nguyện lực lớn Người đời không thể trắc lượng được Mắt nhìn di tượng Trước mắt giọt ra hoa sen Ai biết đảnh lễ Ngài sẽ dùng sức từ bi tiếp dẫn họ Vô lượng chúng sanh Được qua biển khổ Giảng sanh Tây Phương tịnh độ Cởi bỏ phàm trần Sớm về tịnh độ Tiết tháo cao vời Đến nay còn mãi Trước tác đường đường Ngang giới kinh Phật Ái hộ chúng sanh Giới tâm tha thiết Thân ở trần thế Tâm sớm xuất ly Nguyện lực hoàng thâm Không lìa chúng sanh Nay tuy về tây Nhưng tượng vẫn còn Gương mặt tươi tắn Tự tại như sống Chu triệu canh Tánh tịnh minh diệu Người người đều đủ Tinh tấn tu hành Ác sẻ giác ngộ Nhất trần bất nhiễm Tại thế xuất thế Kính ngưỡng cư sĩ Tôn túc lộc thành Phát đại bi tâm Tạo vô lượng phước Trước tiếp lòng thư Sao dẫn xích mộc Đai giang sừng sững Một mình trên cao Nguyện khắp đại thiên Thoát ly ô trượt Khi thiện quả tròn Đồng sanh cực lạc Khâu hồng nghiệp Biển ái ngày một sông Sống khổ ngày một lớn Thương thay cho thế nhân Đời ác trượt khó đổi An sĩ ở Lộc Thành Phát đại bồ đề nguyện Soạn bốn cuốn sách lớn Mỗi chữ đều nhắc nhở Thí như trong phòng tối Ánh đèn và điện chớp lại như rơi núi cao được vớt bởi lụa trắng tự độ cùng độ người bi mẫn từ tâm hiện một mai thiện quả thành đai vàng xuống đoán rước hậu sanh mất chuẩn mực sung mộ hoài vô ích giỏi thay ngài an sĩ hậu duệ hỏi tìm khắp vui mừng được di tượng Khéo tay vẽ giống in Tôi sanh ra quá trễ Không thấy tướng mạo người Học đạo có thành tâm Đọc sách như thấy mặt Huống hồ thấy hình này Đảnh lễ sanh lưu luyện Tái bái không lên tiếng Nguyện mượn thuyền phương tiện Tiếp dẫn người thế gian Cùng lên bất thoái chuyển Chu triệu tiêu Đọc hoài sách an sĩ Tái bái tượng tiên sinh Lời nhân lợi càng rộng Đạo mạo thấy trang nghiêm Nhiều đời hành Bồ Tát Một hiện cư sĩ thân Giàu ra trong nho Phật Trốt tráo về Tây Phương Đáng thương người thế gian lang thang khổ sanh tử Di thư khắp nhân gian Giang như tiếng trống trời Hận tôi sanh quá muộn Không thể hầu cần bên Bốn mươi năm hành đạo Đệ tử ngưỡng cao sơn Kính đốt một nén hương Kiên thành lễ hoa tạng Ta bà nguyền trở lại Độ chúng sanh vô lượng Khâu tôn cẩm Cư sĩ là tiên sinh ở quê tôi Cao Sơn ở chỗ dừng lại của sự kính ngưỡng Quê tôi văn bút đẹp ngọc phong Cận đại danh nhân liên tiếp khởi Trang cừ lý học được chân truyền Bá lô kế thừa mỗi cụ thể Văn chương đọc số quy chân xuyên Khảo chứng đình lâm quán kinh sử 
Cư sĩ càng thông cảnh giới Phật nho Thấu rõ sanh tử Soạn hai loại sách giới dâm sát Giao đầu vừa hét động lỗ tay Trước độ chúng sanh khỏi bờ mê Sao dẫn con đường quy trực chỉ Một lòng niệm Phật hướng lạc ban Mười ngàn ức cõi như bên cạnh Trong hồ thất bảo nở hoa sen Cười bảo người nhà Phật đã đến Tôi xin trễ đến sáu mươi năm Hận không được thấy như lai sứ Cứu cánh tôn sùng không gì khác Nhân duyên xuất thế là ở đây Cư sĩ tự gọi là Hoài Tây Còn Hoài của tôi là cư sĩ Phương Bộ Doanh Hiện thân cư sĩ thí pháp cho người Sau Long Thư chỉ có Chu An Sĩ Long Thư khuyên tu tịnh độ Giáo hóa sơ cơ Niệm liên tục Giao sâu Phật trí An sĩ trực chỉ Ba căn Tức thượng căn Trung căn hạ căn Đều dạng Nhân duyên thí dụ Đều ở bên trong Uân tử thâm tâm Theo tượng cúng dường Để cho người đời Mỗi mỗi kính tính Chu hiếu cai Thiện tri thức Đại Bồ Tát Mũ khăn nho nói Phật Pháp Dình giới luật giới dâm sát Tam thừa giáo ý sâu rộng Mang thân tâm phụng trần sát Hoàng trì danh xiển tịnh độ Thương lỗ dương mặt trời thuộc Đọc sách ngài như thấy mặt Bái tượng ngài đạo khí ấp Trước long thư sau xích mộc Ngài ở giữa đảnh ba chân Tượng pháp suy các ngài cứu Giết ta thuyết chấn đồi phong Tôi sau ngày cả trăm năm Chim di tượng dước di thư Tâm bi hỷ mắt ràng rụa Ngài hoài tây tôi cũng thấy Nguyện gia bị ngài cánh sen Thích tổ quán Cuộc đời cư sĩ Chu An Sĩ Chu Mộng Nhan còn gọi tư nhân Tự An Sĩ Nho Sinh Cung Sơn Bác thân kinh tạng Tinh sâu pháp môn tịnh độ Tự hiệu hoài tây cư sĩ Chúng sanh tạo vô lượng tội Nhất là hai nghiệp dâm sát Vì đó giết hai cuốn giới sát giới dâm Cuốn giới sát đặt tên Giảng thiện tiên tư Lời lẽ khẩn thiết Tự bảo mỗi khi đi qua Tất cả miếu thần Đều chú nguyện rằng Mong chư tôn thần Phát tâm xuất thế Không nhận rượu thịt Một lòng thường niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Tư nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung Nếu có giết một con vật nhỏ cho đến quyến thuộc trong nhà Nếu có một người giết trùng kiến Mong tuân thần cải chánh, trừng phạt, nội sẩm đánh nát sách tôi trước tác Tư nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung Xuống nước thấy cá, ngưỡng mặt thấy chim Không nghĩ đến cứu độ mà ngược lại nghĩ đến sát hại Thì cũng sẽ bị phạt giống như thể này Tư nhân từ nay 24 tuổi Cho đến mạng chung Nếu trong mộng thấy người sát sanh Mà không thể chí tâm xưng danh hiệu Phật Phát tâm cứu độ Mà ngược lại còn vui theo Thì cũng sẽ bị phạt giống như thể này Cuốn giới dâm đặt tên Dục hải hồi cuồng khuyên người dâm dục trước quán thai ngục rõ đủ các khổ đó là phương tiện dứt dâm đầu tiên kể đến quán thân này là ổ di trùng ăn tủy não người 
Đó là phương tiện bất tịnh ban đầu Kế nữa quán nam nữ Máu mũ mũi dại Những chất bất tịnh giống như hầm xí Đó là phương tiện đối trị dứt dâm Kế nữa quán tưởng người chết nằm ngỡ Băng lạnh thấu xương Nước vàng chảy ra Thúi không chịu nổi Khắp thân thể đầy dòi bọ chui rút Da thịt giữa ra Gân cốt loài ra Thân ta rốt cuộc cũng thế Kế nữa Quán niệm tướng sanh tướng diệt Và tượng bất sanh bất diệt Mà Kinh Pháp Hoa nói Đó là phương tiện đoạn dâm tận gốc Kế nữa Quán tự thân trong hoa sen Ở ao thất bảo Nước cực lạc Hoa sen nở ra Thấy Phật A-di-đà Ngồi hoa sen báo Đủ các thủy tướng trang nghiêm Cũng thấy tự thân lễ bái cúng dường Phật Quán như thế xong Phát nguyện giảng sanh thế giới cực lạc Diễn diễn ra khỏi lưới dâm Đó là phương tiện giải thoát rốt ráo Lại viết Âm trắc văn quảng nghĩa Ba quyển Tây quy trực chỉ Bốn quyển Tháng giêng năm thứ tư Niên hiệu Càng Long Từ biệt mọi người Nói sẽ về Tây Phương Người nhà xin tắm nước thơm Đưa tay ngăn bảo Ta tắm nước thơm lâu rồi Rồi cười nhẹ mà đi Hương lạ thơm khắp cả phòng Thọ tám mươi bốn tuổi Tây Phương có mười loại thù thắng Một Quá xanh trong hoa sen Khác với xanh trong bào thai Hai Tướng hảo đoan nghiêm Khác với thân thịt xấu xí Ba Trái vàng làm đất Khá dưới đất cát dơ ủy Dơ sạch khác nhau trời vực Bốn Ăn uống áo quần tự nhiên Khác với đói lạnh Năm Cung điện tùy ý Khác với xây dựng giấc giả Sáu Phi hành tự tại Khác với túi già nhiều bệnh Khổ vui khác nhau trời vực Bảy Thiện hữu ái kinh khác với oan gia hội tụ tám thọ mạng vô lượng khác với thoát sanh thoát tử chín diễn diễn không còn thoái chuyển khác với nghiệp duyên chướng đạo nghĩa là khó dễ như trời dưới đất mười thọ ký thành phật khác với liên tiếp sanh vào tam đồ